இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஷேப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெக்டாங்கிள் அப்புறம் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த ஷேப்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்றது இப்படி தான் இருக்கும் ஏபிசிடி திஸ் இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் இப்போ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா All the sides are equal. A, B, C, D. So, what is the property? I mean, first of all, I will consider it. Rectangle, I will consider it. Opposite sides are equal. In a parallelogram, opposite sides are equal. That is the definition. This 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 is the definition. ரெக்டாங்கல் ஸோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னாக்கா ஹியர் ஏபி லைன் செக்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிசி லைன் செக்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஏடி லைன் செக்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி லைன் செக்மெண்ட் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆப்போசிட் சைட் ஈக்குவல் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ரெக்டாங்கலோட ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தட் ஈஸ் ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டி ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த எல்லா ஆங்கிளும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஈஸ் நைன்டி நைன்டி டிகிரி ஆல் ஆர் நைன்டி டிகிரி பர்பண்டிகுலர் ஸோ ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ ஆங்கிள்ஸ் வேல்யூ இஸ் நைன்டி டிகிரி எந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டாலும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இது செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா ஈச் ஆங்கிள் இஸ் ரைட் ஆங்கிள் ஸோ அதில் நம்ம எழுதிட்டோம் ஈச் ஆங்கிள் இஸ் ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா அது டயக்னல் ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த் ஸோ இதில் நம்ம டயக்னல் போடுறோம் அப்படின்னாக்கா ஏசி இஸ் ஒன் டயக்னல் அது போல் பிடி ஒரு டயக்னல் டயக்னலோட லென்த் ஈக்குவல் AC line segment equal to BD. Diagonals are equal. AC and BD are equal in length. Last property is the diagonal bisect each other. Intersection point. Diagonal intersection point O. OA is equal to OC. Diagonal bisect each other. Diagonal bisect each other. That's the meaning. That's it. OB equal to OD. இதில் இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா டயக்னல் பைசெக் டீச்சர் அப்படிங்கும்போது ஓஏ ஓசி ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கனாக்கா ஓபி ஓடி ஈக்குவல் ஸோ ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி எழுதலாம் நம்ம அப்படின்னா எல்லாமே ஈக்குவல் ஓஏ ஈக்குவல் டு ஓசி ஈக்குவல் டு ஓபி ஈக்குவல் டு ஓடி ஏன்னா ஃபஸ்ட் டயக்னல் ஈக்குவல் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி எல்லா லென்த்துமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓஏவும் ஓசி ஈக்குவல் ஓபியும் ஓடி ஈக்குவல் அதே போல் ஓஏ ஓபி ஈக்குவல் OC, OD ஈக்குவல் ஸோ எல்லா லைன் செக்மெண்ட்டும் இதில் உள்ள லைன் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் ஃபோர் லைன் செக்மெண்ட்ஸும் ஈக்குவல் லைன் செக்மெண்ட்ஸ் இது வந்து ரெக்டாங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி இதே மாதிரி ஸ்கொயருக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த் தட் ஈஸ் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிடி ஈக்குவல் டு டிஏ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சேம் Each and every angle is 90 degree. All the angles are equal and also angles is 90 degree. Angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D is equal to 90 degree. Next property is the same. Diagonals are equal. That is AC is equal to BD. ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி சேம் இதில் உள்ளது தான் என்ன ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி டயக்னல் பைசெக் டீச் அதர் அட் ரைட் ஆங்கிள் டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் தர் ஃபோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு ஓஏ ஈக்குவல் டு ஓபி அண்ட் சாரி ஓஏ ஈக்குவல் டு ஓசி அண்ட் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓடி ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அது இப்படி கூட எழுதலாம் ஓஏ ஓபி ஓசி ஓடி ஆல் த லைன் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த் ஸோ இது ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இடத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இங்கே ஈக்குவல் ஸ்கொயரில் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது அது ஸ்கொயர் மற்ற ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே நம்ம ஸ்கொயரில் உள
ரெக்டாங்கில் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே ஈக்குவல் எல்லாமே ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸோ ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா ஆப்போசிட் சைடு இங்கே ஈக்குவல் இதில் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ ரெக்டாங்கில் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது ஸ்கொயரை கன்சிடர் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெக்டாங்கில் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு டூ டைப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்கொயர் கன்சிடர் பண்ணுறதுலையும் டூ டைப்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அது போல் வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இது சின்ன கிளாஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏ அப்படின்னா என்னென்னா லென்த் ஆஃப் சைட் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இது தான் நம்ம ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் அ சைட் சைட் இஸ் ஏ தர்ஃபர் அந்த சைட் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த சைட் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ அதே போல் இங்கே ரெக்டாங்களோட ஏரியா அப்படின்னு கேட்டுருந்தாக்கா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் எல் அப்படின்னா திஸ் இஸ் எல் லென்த் பி திஸ் இஸ் பி பிரத் லென்த் அண்ட் பிரத் ஸோ அது மட்டும் தெரிஞ்சுனா போதும் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கில் எழுதிடலாம் எல் இன்ட்டு பி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் கிடச்சிடும் தட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ரெக்டாங்கல் ஏரியா ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இதை தான் கேட்பாங்க ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது என்ன டைப் இருக்குன்னா லென்த்து பிரத்து கொடுத்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ரெக்டாங்கல் அப்படி கேட்பாங்க ஆர் ஒரு லெ சைடு லென்த்தோ இல்லை பிரத்தோ எதோ கொடுப்பாங்க ஒன் சைட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் டயகனல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது செகண்ட் டைப் ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் லென்த் அண்ட் பிரத் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் டைப்பில் ஒரு சைடு அது லென்த்தோ இருக்கலாம் அது பிரத்தாக கூட இருக்கலாம் ஒரு சைடு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டயக்னல் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஒரே ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருந்தால் போதும் சைட் மெஷர்மெண்ட்டு சைடு ஏ இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா கன்சிடர் பண்ணலாம் அதே போல் ஒரு டயக்னல் லென்த் கொடுத்துருந்தா அப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் உள்ள டூ டைப் என்ன அப்படின்னாக்கா ஏ சைடு இஸ் கிவன் செகண்ட் டைப்பு ஏ டயக்னல் இஸ் கிவன் ரெக்டாங்கில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டைப்பு லென்த் அண்ட் பிரத் ஆர் கிவன் செகண்ட் டைப்பு சைடு ஒன் சைடு அண்ட் ஒன் டயக்னல் இஸ் கிவன் ஸோ இப்போ ரெக்டாங்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்ப்போம் இப்போ செகண்ட் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரெக்டாங்கல் ஜேயூஎம்பி ஜம்ப் அப்படின்னு கொடுத்து திஸ் இஸ் த ரெக்டாங்கல் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்க அது ப்ராப்ளத்தில் அப்படின்னாக்கா ஃபைண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ஏரியா ஸோ அந்த அந்த ரெக்டாங்கலோட ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் என்ன ஃபஸ்ட் டைப்னால் லென்த் அண்ட் பிரத்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் ஃபோர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சப் டிவிஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தேர்ட் ஒன் மட்டும் நான் போடுறேன் இப்போ பார்ப்பேன் இப்போது ஜேபி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அண்ட் எம்பி டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ரஃப் டயக்ராம் ரஃப் டயக்ராம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ரஃப் டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரி ஷேப்பும் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற மெஷர்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது ஜே யூஎம்பி ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட்டு ஜேபி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் திஸ் இஸ் ஜேபி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் எம்பி டூ பாயிண்ட் எயிட் எம்பி திஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்தனால நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவல் அப்படின்னு தெரியும் எம்பி எவ்வளோ இருக்கும் அதே தான் ஜேயு இருக்கும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் இதோட வேல்யூ தரும் நமக்கு எம்யூனா இதோட ஆப்போசிட் சைடு ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ டூ மெஷர்மெண்ட் தான் கொடுத்தாங்க லென்த்து பிரத்து ஸோ அது யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெப் டயக்ராம் போட்டோம் ஸோ இதில் மெயின் டயக்ராம் எப்படி நம்ம போடணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஜேயு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ அதை போடலாம் இல்லைன்னா நம்ம கொஷினில் கொடுத்த ஜேபி அது கூட போடலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம போடலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே நம்ம டயக்ராமில் பார்க்கும்போது ஜேயு அப்படின்னு தெரியுது திஸ் இஸ் அ பேஸ் எவ்வளோ அது டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் தர்ஃபர் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் போட போகிறான் தட் இஸ் லைன் செக்மெண்ட் இதுதான் டூ பாயிண்ட் எயிட்டு அப்படின்னு ஷார்
பேஸ் லைனில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஜே அந்த ஜே பாயிண்டில் காம்பஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் போடணும் அது என்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்த்துக்கோங்க காம்பஸ் யூஸ் பண்ணணும் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ் எவ்வளோ ரேடியஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீ ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போடணும் திட் இஸ் செமி சர்க்கிள் மாதிரி நம்ம போடணும் நான் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு கன்வீனியன்ட் ரேடியஸுக்கு ஒரு செமி சர்க்கிள் ஷேப் ஒன்று போட்டுருணும் இப்போ நான் எப்படி போட்டுருக்கணும் இதே ஃபார்மேட்டில் போடணும் இந்த செமி சர்க்கிள் என்ன ஆகணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே பேஸ் லைனில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கணும் அதே போல் இந்த எண்டு பாயிண்ட் வரைக்கும் ஆகிருக்கணும் இந்த செமி சர்க்கிள் இந்த ஷேப்பில் போட்டுருங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரேடியஸை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது சேஞ்ச் பண்ணாமல் அதே மெஷர்மெண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஸ் லைனில் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்டில் சென்டராக வைக்கணும் திஸ் இஸ் சென்டர் அந்த லைனில் சென்டராக வச்சு நம்ம போட்ட செமி சர்க்கிள் மேலே ஒரு ஆர்க்கு அதே மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த செமி சர்க்கிளில் எங்கே ஆர்க் இன்டர்செக்ட் ஆனச்சோ அந்த இடத்துல சென்டராக வைப்போம் அந்த இடத்துல சென்டராக வச்சு திரும்பவும் அதே செமி சர்க்கிளில் இன்னொரு ஆர்க் இப்போது அந்த மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் திரும்ப ரெண்டு ஆர்க் பண்ணியிருக்கோமே இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு அந்த ஆர்க் பாயிண்டில் ரெண்டு இடத்துலையும் சென்டராக வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு சென்டராக வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட் ஜேக்கு நேராக மேலே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆர்க் சேம் சேம் மெஷர்மெண்ட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை நான் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஆர்க் இருக்கே அங்கே சென்டராக இருக்கும் அது சென்டராக வச்சு திரும்ப ஒரு ஆர்க் இப்போ அந்த ஆர்க் ரெண்டும் லாஸ்ட்டாக எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை ஜே கூட ஜாயின் பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஸோ அதை ஜே கூட ஜாயின் பண்ணணும் என்ன ப்ரொசீஜர் இது அப்படின்னா பெர்பண்டிகுலர் லைன் போடுற ப்ரொசீஜர் இது பேர் பெர்பண்டிகுலர் லைன் அப்படின் பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஜே ஸோ எவ்வளோ இருக்குது எங்கள் ஆங்கிள் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இது காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி பெர்பண்டிகுலர் லைன் போடுற ப்ரொசீஜர் ஸோ இதெல்லாம் கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் இதை இல்லைன்னா இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எப்படி பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப சொல்லிடுறேன் கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பேஸ் லைனில் ஜே அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஜே பாயிண்டில் சென்டராக வைக்கிறேன் காம்பஸை வச்சுட்டு கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ் இது எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்குது சார் அப்படின்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ உனக்கு தேவையான ஒரு மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப குட்டியாக இருந்துட்டால் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி போட முடியாது அதனால் கொஞ்சம் தூரம் எடுத்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கூட எடுத்துக்கலாம் அதனால் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை பட் பேஸ் லைனில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஒரு ஆஃப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இல்லாத விட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் ஷேப் போட்டேன் நான் நெக்ஸ்ட் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை கடைசி வரைக்கும் இனிமேல் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது லாஸ்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் ஸோ என்ன பண்ணப்போ பேஸ் லைனில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்டில் வச்சுட்டு அந்த செமி சர்க்கிள் மேலே ஒரு ஆர்க் அந்த ஆர்க் பண்ணைய அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க் அதே செமி சர்க்கிளுக்கு திரும்ப மாற்றாமல் ரெண்டு ஆர்க் செமி சர்க்கிள் மேலே இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு ஆர்க் பாயிண்ட்டில் இருந்தும் அந்த செமி சர்க்கிள் மேலே அபோ தட் செமி சர்க்கிள் ஒரு ஆர்க் செகண்ட் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் ஸோ ரெண்டு ஆர்க்கும் மீட் ஆகும் ஒரு பாயிண்டில் ஸோ அந்த மீட் ஆகிற பாயிண்ட்டை ஜே கூட ஜாயின் பண்ணி விடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஜே கூட ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு அது எக்ஸ் அப்படி நேம் கொடுத்துக்கலாம் இது பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா ஜே எக்ஸ் இஸ் அ பெர்பண்டிகுலர் லைன் டு த பேஸ் ஜே யூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொடுத்த மெஷர்மெண்ட்டு ஜேபி இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் தேர் ஃபோர் என்ன பண்ணலாம் இப்போது காம்பஸில் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேலில் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அது அப்படின்னாக்கா பாயிண்ட் ஜேயில் சென்டராக வச்சுட்டு அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர்க் அந்த ஆர்க்கு அந்த லைனில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டு பி திஸ் பாயிண்ட் இஸ் பி அடுத்தது என்ன பண்ணோம் ரெக்டாங்கிளில் எம் அப்
4.2 cm. So, if we have already done 4.2 cm, we will center the jail. 4.2 cm mark so, the measurement of the mark of the mark the mark of the mark of the mark of the mark the mark of the the mark of the mark of the mark the mark of the mark of the the mark of the mark of the mark the mark of the mark of the mark the mark of the mark this is 2.8 already measured. So, we will put the line segment. So, we will the point P in the center of the arc. We will intersect the arc. We intersect the point. We will last point M. Now, we join the rectangle shape. We will join the U M. Join U M. and pm so rectangle shape is rectangle j u m p so rectangle construction la first method length breadth kuduthundanga rough diagram la potta nanu length breadth jp 4.2 mp 2.8 j u m p appdi name kuduthittu namu kuduthirukka value ang eduthu ezhuduvom first base ah namu construct pannom base line segment pottom so adutha and the base la ulla first point la irundhu perpendicular line construction compass use panni potturukom adutha the easy j la irundhu evlo radius sari evlo radius appadina 4.2 cm kuduthirukranga length sa breadth so and 4.2 cm irukku namu or arc pannirukom p appdi point kadichu so p la irundhu m ku 2.8 u ல இருந்து m க்கு 4.8 so 4.2 so அது ரெண்டும் join ஆகற point m join பண்ணும்போது j u m p அப்படின rectangle கிடைச்சிரும் so இது ஒரு measurement எடுத்துவீங்க 4.2 cm இது 2.8 cm this is 4.2 cm இதுல rectangle construction so இதுல area கேட்டுப்பாங்க area is equal to L into B, rectangle area, L into B square units. Length breadth, length breadth, we have to get the value of length breadth. So, the greater value of length, smaller value breadth. So, length 4.2, breadth 2.8. Therefore, 4.2 into 2.8. We have to get the value of the value. 4.2 into 2.8. So, the multiply the answer is 1 centimeter square. We have to multiply the answer. Pannin. Length breadth question like कुर्तर बांगा ना measure पन्नी कांडे पढ़ी कीनो अपने आवश्यक मिला कुर्तर के वाले अपडेट देते multiply पन्ना नमके area of rectangle J U M P ये वाला अपडेट तेरे जरूर तो ये देखिए construction ये तो ना last ले अभी construction ये तो अपने ना कम first point है draw the rough diagram for the given measurement second point है draw the line segment J U is equal to 2.8 centimeter third point है at the point J Construct the perpendicular line JX using compass. Next point M. With J center 4.2 cm as radius, draw an arc to the line JX. The intersection point is P. Next point M. With P and U as centers, 2.8 cm and 4.2 cm as radius, draw arcs. The intersection point is M. Join UM and MP. Here JUMP is a required rectangle. So the area already in the So first rough diagram, then main diagram, area calculation, next construction.